മാത്യൂസ് കിച്ചനിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു ചിക്കനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോബാഡ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ ആ ചിക്കന്റെ പേര് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് വളരെ ടേസ്റ്റി ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ടേസ്റ്റി ആയ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു കപ്പ് മല്ലിയില ഒരു കപ്പ് പുതിയനയില പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാലെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്ന് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് പിന്നെ അത്യാ ഇതിന് വേറൊരു മസാലയും കൂടി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷു ആൽമൻഡും പിന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടി പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ നോക്കാം കുറിയാണ്ട പൗഡർ ഗരം മസാല മുളക് പൊടി ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കഴുകിയ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കണേ അതിലോട്ട് നമുക്കിനി പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ആദ്യമേ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ കുറിയാണ്ട പൗഡർ ഗരം മസാല പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കണ ആ ലെമൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കട്ട തൈരാണ് അപ്പോൾ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതായത് ഈ ചിക്കനിലൊക്കെ ഈ മാരിനേഷൻ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രീൻ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മിൻറ്റും കൊറിയാണ്ടറും ചില്ലിയും നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ ആ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബദാമും ക്യാഷുവും ഒണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതും പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പേസ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചിക്കനിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് മറക്കാതെ എന്തായാലും ഒരു ടു അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ആണ് ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ പട്ട ഏലയ്ക്ക ക്രാമ്പു ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പട്ടയും ഏലയ്ക്കയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏലയ്ക്കയും പട്ടയും ക്രാമ്പും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യൂമിൻ സീഡ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ബിക്കോസ് ചിക്കനിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വേവാനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ട് അത് കാരണം വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ലിഡ് ഇട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓയിൽ സോറി വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയായിരുന്നു ഞാനപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറക്കരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇതാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ എൻ്റെ ഈ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ട്രൈ